Sebastian Vettel com Covid e expectativas e horários para o Grande Prêmio do Bahrein. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às nossas expectativas, as primeiras expectativas de Grande Prêmio da temporada. Esse vídeo que você já está acostumado fazemos em todas as corridas já tem uns 3 ou 4 anos. Antes disso, vale dizer que Daniel Ricardo testou negativo para a Covid e vai sim correr no Bahrein. Porém, Sebastian Vettel foi confirmado nesta quinta-feira, logo de manhã, que não correrá justamente porque testou positivo para a Covid. Vettel teve contato direto com o Ricardo, nós não sabemos quem passou para quem, não sabemos como é que está essa situação lá no paddock, não estou aqui acusando ninguém, apenas citando uma curiosidade, então os outros pilotos obviamente têm que ficar atentos, e claro, toda a equipe, todos os funcionários, todo mundo que está lá, porque pode ser que a gente tenha outros positivos em meio ao pessoal da Fórmula 1. Inclusive Verstappen e Albon estavam numa foto lá ao lado de Daniel Ricardo há alguns dias atrás, quando chegaram no Bahrein, então são pilotos que também podem acabar testando positivo, mas vamos aguardar porque a princípio todo mundo está fazendo teste e está dando negativo. Mas Sebastian Vettel fica de fora e quem vai substituí-lo é Nico Huckenberg, sim, Huckenberg é o piloto reserva da Aston Martin e já tinha substituído Pérez e Stroll na época de Racing Point, então você já está vendo que o Huckenberg virou substituto oficial do pessoal com Covid na Fórmula 1, mas a gente espera que o Vettel se recupere bem assim como o Ricardo recuperou bem e que no próximo grande prêmio esteja 100%. Vamos agora para as nossas expectativas e horários, começando com os horários para o grande prêmio. Deve estar aparecendo aí na sua tela que na sexta-feira teremos o primeiro treino livre às 9 da manhã e o segundo treino livre ao meio-dia. Já no sábado tem o terceiro treino livre às 9 da manhã e a classificação ao meio-dia. E a corrida acontece no domingo ao meio-dia. Então esses são os horários para você não perder, tem a transmissão do Band Esportes nos treinos livres, a classificação e a corrida na Band, na TV aberta Bandeirantes e também você pode acompanhar pelo F1 TV caso tenha a assinatura. Então você já sabe onde acompanhar a corrida, a primeira corrida dessa nova era da Fórmula 1. E por falar em nova era da Fórmula 1, temos muitas expectativas para o primeiro grande prêmio, a começar por mais disputas, carros que conseguem perseguir mais facilmente o carro da frente. Os pilotos fizeram alguns testes durante esse período que estiveram no Bahrein e falaram que sim, estão conseguindo acompanhar sem ter aquela turbulência absurda que tinha até o ano passado. Os carros conseguem andar mais próximos, porém existe uma dificuldade nas curvas de baixa velocidade, o que já está sendo falado há algum tempo e a gente vai entrar nisso daqui a pouco em outros vídeos, quando eu digo daqui a pouco, daqui uns dias, em outros vídeos. Mas fato é que a princípio poderemos sim ter uma corrida com mais disputas, não necessariamente mais ultrapassagens. Qual é a diferença? Ultrapassagem por ultrapassagem o DRS já entrega, os carros abrem a asa, passam outro e pronto. A questão que falta é o brilho da disputa, porque os carros não conseguem acompanhar o outro de perto e com isso ter as batalhas roda com roda. Seria muito legal se esse novo regulamento permitisse aos pilotos essa disputa, essa briga, uma, duas, três, quatro, cinco curvas disputando roda com roda, colocando de lado, induzindo o outro ao erro, enfim, aquela coisa que a gente sente falta numa competição entre pilotos, entre carros. Nesse quesito, espera-se que o vácuo tenha uma importância menor, então a asa tem um impacto menor. Se você observar o que aconteceu durante a pré-temporada no Bahrein, os carros que abriam a asa tinham muita dificuldade de ultrapassar o carro da frente, mesmo que o da frente não estivesse de asa aberta. Então, talvez, a gente veja uma dificuldade maior, o que vai forçar os pilotos a se aproximarem e tentarem uma ultrapassagem mais entre aspas clássica, se o DRS realmente tiver com menos efeito do que estava tendo até o ano passado. A minha expectativa é de uma boa corrida, o Bahrein entrega boas corridas geralmente, é uma pista que tem pontos de ultrapassagem, é uma pista que permite disputas, é uma pista muito legal para iniciar a temporada, muito melhor do que a Austrália por exemplo, que por mais que esteja passando 
por algumas modificações em seu layout nós não sabemos se vai mudar a dinâmica ruim das corridas e a Austrália tinha também um certo agravante que era o que? Como os pilotos não conheciam ainda os carros em pista de rua, nem as equipes conheciam os carros em pista de rua, isso significa que a Austrália sempre tem resultados um pouco atípicos para as equipes. É claro que a nível de campeonato isso é legal, a gente vê um resultado atípico, mas a nível de corrida é muito ruim, são corridas fracas na Austrália. Então é bom começar no Bahrein como tem acontecido desde que iniciou a pandemia e espero que continue assim mesmo após esse período que a gente está vivendo. Acredito eu que a Austrália vai voltar sim a ser a primeira corrida da temporada, mas o Bahrein é um excelente palco e espero que a Fórmula 1 veja isso com bons olhos. Em termos de equipes, o que esperar desse grande prêmio? Nós não vimos ainda os treinos livres, não sabemos como cada equipe vai estar em termos de atualizações, mas se a gente for falar do que vimos na pré-temporada, deixando isso muito claro, porque eu sei que tem pessoas que vão estar falando aí, cravando coisas que eu não disse, etc. Na pré-temporada nós vimos Ferrari e Red Bull acima de Mercedes, um pouquinho acima de Mercedes, não vou dizer que é muita coisa não, só um pouquinho, e depois nós tínhamos ali um meio de pilotão embolado, com McLaren, Alfa Tauri, Aston Martin, enfim, aquele pessoal mais embolado. Eu diria que existem grandes chances de na classificação e na corrida acontecer algo nesse espectro sim, de ter aí uma Ferrari e uma Red Bull mais à frente da Mercedes, mas é claro, as equipes estão trabalhando em atualizações, vão ter a possibilidade de acertar o seu carro durante os treinos livres, então a Mercedes por exemplo pode acabar saindo de espiral ruim que estavam tendo na pré-temporada com muitas quicadas, um carro muito difícil de controlar no meio das curvas e pode ser que apare apareça um carro bem equilibrado, um carro bem rápido, um carro que consiga entregar para os pilotos uma performance bem legal e não ter mais as quicadas na reta. Então a minha expectativa é essa, Red Bull e Ferrari um pouquinho à frente, pelo menos um pouquinho assim, um décimo quem sabe à frente da Mercedes e a Mercedes vindo aí com a ideia de minimizar danos. A Ferrari se mostra bem confiante, Matia Binotto conforme vocês viram no vídeo ontem à noite falando que eles vêm para vencer, a Red Bull também está muito confiante falando que estão um pouquinho à frente da Ferrari, isso é uma palavra do Helmut Marko acreditando que a Red Bull está à frente da Ferrari, então podemos esperar um equilíbrio bem legal, se alguma equipe destoar demais, se uma equipe enfiar 5 décimos, 3 décimos na outra, vai ser algo surpreendente diria eu, é claro que nós não vimos ainda o poder máximo desses carros, mas uma equipe que destoa demais das demais, uma equipe que entrega algo muito mais rápido do que as demais seria algo fora do padrão. A Mercedes pode surpreender, mas se surpreender eu acho que vai ser coisa de um décimo à frente das outras e não coisa de três, quatro, cinco décimos, eu ficaria surpreso com qualquer coisa fora da faixa de um décimo. Mas e você, o que, que você acha desse grande prêmio, o que, que você acha da pista, o que, que você acredita que vai ser em termos de ordem de equipes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias, ontem tivemos dois vídeos, hoje nós estamos fazendo as nossas expectativas, que é o de costume, o de praxe aqui no canal, e então na sexta já estaremos falando dos treinos livres. Um grande abraço, valeu e falou!